Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Борислав Береза, народний депутат України восьмого скликання, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч. Пане Борислав, рада бачити. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Радий бачити вас, пані Олена! Середа, 27 листопада у нас на календарі, 10-10 ранку за київським часом, старт запису цього стріму. Традиційно закликую наших глядачів, не забудьте, якщо не підписані, підписатися на авторський ютуб-канал Борислава Березе, на нашу ютуб-платформу, і так само чекаємо ваших тематичних коментарів під цим відео, та, звичайно ж, поширюйте його. Пане Борославе, хочу нашу сьогоднішню розмову почати з заяви Держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який каже, що у наступному 2025 році Сполучені Штати та країни J7 мають намір забезпечити Україну всім необхідним для відсічі агресії РФ. Зокрема, США та союзники налаштовані, щоб Україна в 2025 році мала фінанси, боєприпаси та сили як для цитати, ефективної битви, так і для ведення переговорів з позиції сили. Але що цікаво, напередодні Вашингтон Пост із посиланням на ряд анонімних чиновників написала матеріал про те, що зараз американські чиновники все частіше допускають, що у найближчі вже місяці Україна може бути вимушена почати переговори з Росією, які включають територіальні поступки. От аналізуючи ці два повідомлення, який висновок можемо зробити? Що нас чекає? Ну, до цього треба додати ще одно. Те, що Байден звернувся з, до Конгресу з проханням надати Україні додаткові гроші, більше 20 мільярдів, частина з яких повинні йти на поповнення власних запасів снарядів і зброї, а інша йде на військову допомогу Україні. Тому тут не можна від, одне від іншого відривати. І ще є один елемент, який теж буде впливати. Останнє соцопитування в Сполучених Штатів, яке оприлюднило СІН, НН каже, що 51% американців не підтримують військову допомогу Сполучених Штатів Україні. Оце справді така тривожна, такий тривожний а, момент, такий а, тривожний а, елемент. А як, от ви підвели до цього дослідження, я хотіла з вами так само його обговорити, як так могло статися? Тому що останні півроку соціологія показувала іншу картину. А ще Ні, соціологія не показувала іншу картину. Соціологія не показувала іншу картину. Соціологія показувала картину, яка відображала наповнення інформаційного простору. Розумієте, якщо в інформаційному просторі лунає 2-3 тижні до кінця війни, якщо ви проводите соцопитування, і то вам будуть переважно більшість людей, які є споживачами цієї інформації, говорити, що війна закінчиться через 2-3 тижні, і ви побачите це. Якщо прибрати цей елемент інформаційної політики з інформаційного простору і почати говорити про те, що війна буде тривати рік, то ті ж самі люди через деякий час будуть казати те ж саме. Тому ми бачимо, як пройшла заміна наративів і тезисів в інформаційному полі, але Україна ніяк на це не відреагувала. Тренд цей почався ще в минулому році, наприкінці минулого 2023 року, але, на жаль, ще тоді ніякої реакції з боку України не було. До речі, така ж ситуація не лише в Сполучених Штатах, а ще й в Європі. І тому реагувати на це потрібно. Але пасивна позиція нашої влади призвела до того, що на зміни в сприйнятті ситуації ми ніяк взагалі не впливаємо. А є принцип інформаційного простору. Якщо в ньому відсутні ваші наративи, то замість них з'являються інші. І не факт, що це не наративи ваших ворогів або опонентів. Тому е, ті, хто переконували, що не треба допомагати Україні, це гроші величезні, це там десятки відсотків ВВП, це все інше. Ну, треба ж було якось доносити цю інформацію, працювати з суспільством, працювати з лідерами суспільної думки Сполучених Штатів, підключати їх. До речі, я вже розповідав, що в минулому році, в жовтні-листопаді, звернувся до нашого посла в Сполучених Штатів Оксани Маркарової і запропонував їй план роботи в інформаційному полі і в фізичному полі для того, щоб змінити ситуацію. План Оксані сподобався, вона сказала, що люди ж є, я говорю, так, от люди є, ресурс є, потенційна є можливість і навіть є вже план, що треба робити покроково, скільки це буде коштувати, звідки брати гроші, хто буде це виконувати і на які цільові аудиторії ми будемо працювати. 
Ну, це план не той, який пропонує Зеленський, це покруково прописаний план. А, вона сказала, що супер, все, треба тільки, щоб погодили в Офісі Президента. Ну, як ви розумієте, в Офісі Президента нічого не погодили, але і самі не спромоглися нічого зробити. Тому маємо зараз таку ситуацію. Це перше. Це, щоб ви розуміли, що відбувається з світоглядом людей. Людям можна донести свою думку. Людей можна переконати, але пасивна позиція так не працює. Тільки активна позиція і не, і не реактивна, коли на е, щось ми реагуємо, а проактивна, коли ми пропонуємо свій порядок денний, коли ми нав'язуємо свою думку як головну. Тут треба працювати по багатьох напрямках, але якщо не працювати, то маємо такий результат, як зараз. Велика кількість е, американців почали задумуватися про те, що гроші розікрали, а це не вигідно Сполученим Штатам, це є проблема, а треба робити інакше, треба показувати, скільки робочих місць а з'явилася після того, як стали допомагати Україні. Скільки грошей отримала Америка? Як оновилася американська зброя? Треба розповідати про те, що Америка є головним захисником демократії у світі, і це допомагає справді зробити Америку великою знову, тому що зараз її позиції, ну, скажімо так, не дуже стабільні в цьому питанні. І це все працює для того, ну, працює на зміну поглядів американців позитивно для нас в бік і працює на наші інтереси, але ще раз кажу, Влада веде себе вкрай пасивно. Нічого не відбувається ані в інформаційному полі, а не в створенні взагалі якихось заходів для того, щоб змінилася думка американців або європейців. Тому нічого дивного, все як було передбачено. Ми про це разом з Євгеном Магдою в цей, весь цей рік про це кажемо і показуємо, що буде ще гірше, якщо позиція далі не зміниться. Але шоумени, які не розуміють, як працює політика, але знають, як розважати суспільство, на жаль, не компетенти в цьому питанні. Коли ви кажете про Блінкіна і його позицію, це дуже добре, але Блінкін – це частина влади, яка уходить і приходить нова влада. Те, що Європа нам буде допомагати, це гарантовано. Більше того, я спілкувався зараз з нашими партнерами, і вони кажуть, дивіться, те, що Валерій Залужний зміг дотиснути виділення ракет з Британії, це дуже добре, це показує його авторитет в Британії, те, що він зміг, ну, скажімо так, напрацювати стосунки, які вже впливають на щось, але ще це елемент того, що британці показують, незважаючи на всі погрози Росії, ми Україну не кинемо. Оце найкращий маркер, який стався завдяки багатьом елементам, і в тому числі роботі колишнього головкома, а зараз посла України в Великій Британії Валерія Залужного. Так от, цей елемент показує, що так, дійсно, Європа буде нам допомагати. З Сполученими Штатами не все так просто. Більше того, там більше запитань, ніж відповіді. Для того, щоб щось змінилося, треба працювати в цьому напрямку, працювати з елітами, з оточенням Трампа. На Трампа можна впливати, Трампа можна маніпулювати. Ми це бачимо, його оточення це робить. Більше того, те, що у Трампа нема зараз плану, теж всі розуміють. Ну, окрім Зеленського, який каже, що він чекає у січні вже план Трампа. Чому у Трампа немає? Тому що, ну, якщо був би, він би його, по-перше, вже запропонував, а по-друге, спілкуючись з оточенням Трампа, розумієш, що там є декілька, ну, скажімо так, фракцій, кожна з яких хоче просунути свій варіант рішень. І вони всі різні. Тому Трамп обирає щось між ними, а може щось зміксує. В будь-якому випадку, поки ні не є, немає ані розуміння, а немає плану. І я би сказав так, якщо будемо знову пасивно чекати, отримуємо якісь чергові проблеми. Треба робити щось проактивне, треба працювати в цьому напрямку і треба комунікувати з оточенням Трампа, якщо самим Трампом неможливо. Хоча це дуже важко зробити для Зеленського Єрмака, яких Трамп вважає, ну, скажімо так, не друзями. Він дуже добре пам'ятає, як отримав перший імпічмент після того, як Єрмак поспілкувався з Джуліані, і саме все це стало підставою для того імпічмента і пам'ятає прізвище Єрмака і винить його в цьому. Також він пам'ятає Зеленського, який пообіцяв йому щось на 100% від свого парня генпрокурора, але не виконав. 
Трамп, я не кажу позитивно, це негативно, але Трамп людина понятійна. Він пообіцяв летальну зброю, в обмін на це хотів щось отримати від Зеленського. Нічого не отримав, хоча той пообіцяв, а зброю поставив. Він це не забув і не забув багато ще інших призвищ. Серед цих призвищ лунає, я знаю це точно, тому що спілкувався з людьми, які якраз комунікую, це призвище Сергія Лещенка, це призвище Артема Ситника, колишнього очільника НАБУ, там ще є декілька призвищ. Так от всі ці люди, їх ставлять на галочку, а ще я знаю, що буде розбиратися з двома моментами. Я знаю, що питання корупції і грошей, розподілення цих грошей в Україні буде піднято. І зараз одна з кандидатур на цю посаду, це Вікторія від Сполучених Штатів, хто буде займатися цим, це Вікторія Спарц. Вона не дуже хоче цим займатися, тому що Ну, є багато причин для цього, але якщо Трамп дотисне, то саме вона буде займатися, а це для деяких представників Офісу Президента, майже всього четвертого і другого поверху, це проблема, це велика проблема. Тому а, тут окрема історія. І також не треба забувати ще головний момент. Коли ми, кажемо, коли ми чуємо, вибачте, що... Америка буде далі нам всім забезпечувати, це не проблема, що будуть забезпечувати. В якій кількості і коли. Тому що обіцяти ще не значить одружитися. Наші партнери дуже гарно обіцяють. Я не сперечаюся, якщо б не їх зброя, ми б не вижили. Ми повинні бути вдячні. Вони нам нічим не зобов'язані. Вони дають нам зброю просто так. Через своє добре ставлення, через те, що хочуть захищати демократію, через те, що хочуть покарати Путіна. Але ще раз... А... Якщо нічого не робити і просто чекати, то не треба дивуватися зменшенню кількості допомоги і зменшення ставлення до України. Тому е, зміна влади в Сполучених Штатах ще, ще один привід для того, щоб зайняти проактивну позицію і просувати свої інтереси в Сполучених Штатах і в Європі. Але це завдання для нашої влади, яка поводить себе доволі, ну, скажімо так, інфантильно і імпотентно одночасно. Пане Борислава, Продовження цієї теми минулого тижня BBC анонсувало, що Єрмак і Сибіга мають поїхати в Сполучені Штати для того, щоб налагоджувати цю співпрацю із командою Трампа. Ну, зрештою, судячи з інформаційних стрічок, цей візит або відклався, або він не відбудеться. Чому тоді його анонсувало BBC? Тому що все, що ми побачили після анонсу BBC, Єрмак з'їздив у Францію. Там був зроблено ряд заяв. Єрмак ще, 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 ще з'їздить, але треба для того, щоб їхати, треба отримати хоч якийсь контакт. Не хочу з ним спілкуватися, він не цікавий новій адміністрації Сполучених Штатів. Я ж кажу ще раз, його пам'ятають і, ну, скажімо так, а, це в Україні Єрмак найвеличніший за госп країни, а там він людина, яка повинна займатися організацію зустрічей Зеленського, закуповувати степлери і все інше. Ні, з ним будуть комунікувати, тому що зрозуміють дуже швидко, що він приймає ті рішення, які імплементує Зеленський, і він підсовує Зеленського на підпис потрібні документи. Але ще раз кажу, поки що нема контакту і результату немає. А те, що кажеться про Сибігу, знаєте, я дуже здивований був, коли почув англійську нашого міністра. Це щось на рівні «My name is Сибіга, I live in Kiev». Uh, I'm minister and I glad to see you. Ну, блін, ну це ж яка школа радянщина. Якщо ти так погано говориш англійською, тоді говори українською. Хай тебе перекладають. Ну, до речі, такі приклади є. Є історії, коли міністри в інших країнах не володіють англійською. Тоді вони не ганьбляться, не намагаються говорити такою мовою, яка нагадує ну, на, на початкову школу четвертий клас. Вони говорять своєю мовою, їх перекладають. І це нормально, так роблять велика кількість а, міністрів, які не хочуть ганьби. Це, це робить інакше. Я розумію, що рівень англійської попереднього міністра ну, недосяжний для цього. Тоді не треба бути з посміховиськом. Тому що я всі пам'ятаю, як а, а, був такий посміховисько Мутько, Мутко з Росії, який, коли відкривав рота і говорив по-англійськи, реготали всі. Зараз так само відбувається з нашим міністром. Так не потрібно, щоб було. Тому 
Це перше. Тому е, треба все ж таки міністру змінити свою концепцію. А далі, е, мені дуже цікаво, що буде заявляти міністр. Тому що він зараз зробить заяви про кордони 91-го року, а Зеленський робить заяви про те, що Крим ми повернемо дипломатичним шляхом. Ну, це говорить в то, про те, що Сибіга не потрапляє в інформаційну плоскість е, Офіса Президента. Або він вибився з неї, або взагалі там в них... Е, Нема one voice, одного голосу по всім питанням. І це ще раз говорить про те, що координація дій в Офісі Президента, в уряді і все інше бажає тільки кращого. Але знову ми повертаємося до комунікації, комунікації з суспільством. А як так відбувається, поясніть мені, ви згадали от заяву Зеленського, вона ж була зроблена на Fox News. Тобто коли наша влада, наші посадовці дають інтерв'ю іноземним ЗМІ, вони говорять про політику, дипломатичний шлях, про дипломатичний шлях. Те, що йде у спілкування з вітчизняними медіа, тут ось ця риторика кордонів 91-го року. Ну, тому що м, одні заяви орієнтовані на вибори, це те, що даються внутрі, а, внутрі України, внутрі, а, внутрішні заяви, а ті, які даються назовні, це заяви для західних політиків і про те, що кажуть, дивіться, я готовий на переговори, я готовий, давайте мені щось пропонуйте. Я вже замість того, щоб готуватися до переговорів, краще готуватися до війни. Більше того, для того, щоб ми отримали максимальний результат, нам треба, по-перше, стабілізувати фронт. А коли ми бачимо, що блогери, які були на зустрічі з Головкомом, пишуть Головком повідо... Сирським, Головком повідомив, що стабілізувалася ситуація, плани супротивника зірвані, все нормально. Які плани зірвані? 235 квадратних кілометрів втратили за тиждень. Це найбільша кількість кілометрів, які втратила Україна з 2024 році. Як таке може бути? І це плани зірвані? А що, були плани півтори тисячі захопити за тиждень? Про що йде мова? У нас проблеми, у нас люди, які несуть інформацію в інформпростір, не розуміють, що її можна легко перевірити і зрозуміти, що це або маячня, або дурня, або брехня. Коли Зеленський робить такі заяви, я не знаю, чим він керується, окрім того, що хоче щось донести ну, західної аудиторії. Але, знаєте, я можу сказати інше. В принципі, в, в інтересах Зеленського – Краще мовчати і жувати, тоді може за розумного зійде. Ну це краще. І не повторювати ту дурню, яку йому пишуть його спичрайтери, навіть дуже талановиті. Тому що та дурня, яку він сказав про а, 300, 3 тисячі ракет на рік, ну, вже експерти порахували. Це одна, це, 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 вибачте, 250 ракет на місяць. Це в п'ять разів більше, ніж Росія виробляє. Наш ворог, який має, звісно, звісно, більший потенціал, можливості, виробницькі можливості, гроші, все інше. А ми будемо робити більше, ніж вони. Супер. Чому раніше не робили? Що заважало? Тому що нема, нема потужності виробничих. А зараз з'явилися? А звідки вони з'явилися? Ну, не треба ж держати, тримати всю Україну за дурнів. Ми будемо робити більше, ніж навіть Сполучені Штати можуть зараз зробити ракет. Я коли чую подібні заяви, у мене тільки одне запитання. Ну, він хоч би розуміється на тому, що говорить. Бо 250 ракет на місяць, це по скільки ракет повинно в день виходити? І в нас є такі потужності? Давайте не будемо брехати самим себе. Ну, це непогано. 8 ракет на день – це неможливо. Це просто неможливо. Це по 3, ракети, там, буду, по 3 години на ракету – я коли це чую, в мене тільки одне запитання. Обіцяти це зрозуміло, виконувати, як він це буде. Чи він не планує, він буде нове обіцяти щось. Хоча так, на тлі одного гігаватта електрогенерації, яку пообіцяли, а зроблено тільки 6%, на тлі мільярда дерев, на тлі цього іншого, обіцяти вони вміють. Виконували б краще, а не обіцяли. Про соціологію далі хочу поговорити. З вами, зокрема, напередодні – Центр соціальний моніторингу прилюднив дані свого дослідження, яке проводив з 15 по 21 листопада цього року. І за цим дослідженням більшість українців вважає, що переговори про заморожування бойових дій мають розпочатися з такою тезою, більшою чи меншою мірою, як порахував соцмоніторинг, згодні 64% опитаних. Ну, цікаве дослідження в плані того, що 
і від нашої влади ми чуємо, що замороження ніякого не буде. Ну, от напередодні, зокрема, глава е, СВР Росії Наришкін сказав про те, що жодного замороження не буде. Скажіть, будь ласка, от сенс такої соціології і те, що це вкидається в наш інформаційний простір, як це трактувати? Іде про грів суспільства, нічого іншого. Іде про грів для того, щоб, по-перше, люди чули, що є така думка. До речі, це може не відповідати реальності, але про грів іде. Друге, це підкидується владі для того, бачите, от вже суспільство частково прогріто, воно хоче таке. Але чомусь, у нас, знаєте, у нас є частина людей, частина населення, дуже дурна, я кажу, як є, дуже дурна частина населення, яка каже, треба зупинити війну. Та зупиніть її, я ж не проти. От хай ті, хто хочуть воювати, та ніхто не хоче воювати. Хочуть жити в своїй країні по своїх законах, не рабом на окупованій території, а по своїх законах своїй країні, і бути громадянином своєї країни. Але тупі не можуть це зрозуміти. Вони кажуть, це ви хочете війну. Ну так, я тому Росія напала на Україну, що хтось в Україні хоче війни. Це ж яким треба бути тупорилим, щоб таке ляпнути. Але велика частина людей пише, ми хочемо, щоб війна закінчилась. Всі хочуть, щоб війна закінчилась. Путін не хоче, щоб війна закінчилась, бо він хоче, щоб Україна не існувала. І війна для нього закінчиться тільки тоді, коли він знищить Україну. Тому тобто, що поки він це не зробить, або не зможе це зробити, він буде йти вперед. Тому я ж кажу, що треба зупинити спочатку цього покидька, а потім вже може бути все, що завгодно. Але дурна частина населення вважає, що хтось не хоче закінчити війну. І тут я пригадую нашого президента, який розповідав, ви заробляли на війні і все інше. І частина населення йому орала, ура, правильно каже. Ну так зараз та сама частина населення волає Зеленському, що він не хоче закінчення війни. До речі, я впевнений, Зеленський б хотів закінчити війну теж, але теж не знає як. Ну тому що рівень його компетенції десь на одному рівні з його виборцями. Тут нічого дивного. Закінчити війну Просто по бажанню неможливо. Дурні зрозуміти це не можуть. Тому будуть і далі розповідати про все, що завгодно. Розумні розуміють і приєднуються до ЗСУ, допомагають ЗСУ, донатять на ЗСУ, тому що розуміють, що єдина сила, яка найкраще є перемовником з Росією, це Збройні сили України. Бо тільки Збройні сили України є запорукою майбутнього для України. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, майбутнього не буде. Буде Росія. Український федеральний округ. Якщо дебіли цього не розуміють, виправити я це не можу. Це виправлять росіяни, коли прийдуть, надягнуть на всі ощинники і загонять чоловіків в військо російське, яке буде потім використовуватися далі вже, як м'ясо. А жін, жінкам, ну що, ну, будуть жити так, як живуть російські жінки. Як там, баби ще наражають, от вони і будуть жити, щоб для того, щоб рожати нових військових. І все, це їх функція буде. Якщо тупі не розуміють самостійно, їх тоді життя навчить. Я пояснити це їм не можу і не хочу. Мені шкода часу і ресурсу. Так, з голова МЗС Кулеба сказав про те, що росіяни будуть біля Полтави, Дніпра та Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу Україні. Власне, повертаємося до теми, з якої починали. Великі шанси того, що буде серйозне сполучення цієї допомоги? В мене немає такої інформації. Я знаю тільки, що питання це не вирішено. Коли це буде вирішено, ми всі це зрозуміємо. А, до речі, коли пан Кулеба був міністром, він чому не казав про те, що Україна повинна почати виробництво і забезпечувати себе самостійно зброєю? Кулеметами, мінометами, до речі, міни, які він забезпечує зараз, які не розриваються. Так, але треба ж звинувачувати інших. До речі, хто зірвав мобілізацію? Зеленський, коли відмовив, звільнив спочатку всіх військомів, потім відмовився проводити мобілізацію, а потім звільнив залужного. Чи все ж таки Трамп винний в цьому? А коли людям розповідали про 2-3 тижні, це Трамп розповідав, чи це оточення Зеленського несло цю маячню в суспільство. Тому давайте розповідати все ж таки про себе в першу чергу. Далі. У Європи вистачає грошей, щоб нам допомагати. Трамп нічого не казав про те, що ми не отримуємо нічого. Більше того, по багатьох причинах він не може припинити допомогу Україні, тому що це буде величезний ляпас Сполученим Штатам. Ще один момент, про який треба не забувати. Зараз Байден йде з посади як миротворець, який домовився, щоб Ізраїль 
закінчилась війна між Ізраїлем і Хезбалою. І він йде як миротворець. А як хто заходить Трамп, як людина, яка скаже, що ну, I'm, lose, I'm loser, тому, тому що він програв війну в Україні проти Росії, тому що Росія перемогла і Україну, і цивілізований демократичний світ. Ні, в Трамп на це не погодиться. Трамп альфа-самець, він захоче довести всім і Путіну те, що він перший альфа серед всіх інших. Тому не треба лякати суспільство, це перше. Друге, треба працювати в цьому напрямку. Ще раз, не пасивно сидіти, і не коли тебе зняли з посади, і ти починаєш щось розповідати, як міністр закордонних справ Кулева, а тоді, коли ти на посаді, і треба цьому працювати. Далі. А давайте відверто казати, допомога Америки дуже потужно впливає на, на взагалі потенціал України. Але ще раз, Україна повинна починати себе забезпечувати. Грошей нам дають. Треба ж їх використовувати, а не тільки розкрадати. І треба міни, щоб були не браковані, а якісні. Але для того треба, щоб корупція не була загальною системою управління держави. А при Єрмаку і Зеленського це досягло такого піку, якого раніше ніколи не було. Корупція була завжди в Україні. Але те, що зараз відбувається, це стало взагалі якоюсь державою утворюючою функцією. І оце найстрашніше. Тому а, так можуть скоротити допомогу Україні. Справді можуть скоротити. Якщо нічого не робити і пасивно сидіти, так і буде. А от якщо шукати комунікації з оточенням Трампа, доводити йому, чому це потрібно для України, а до речі це можливо зробити, то, то тоді буде інший результат. Але ще раз кажу, шоумени і клоуни цього досягнути не можуть. Хай звертаються до дорослих і до тих, в кого є комунікації і з Трампом, і з оточенням, і хто може досягнути для України позитивного результату. Бо провальний результат буде не на Трампі, а на Зеленському, Єрмаку, Татарові, Арахамі, Стефанчуку і інших безуглих, які сьогодні є владою. Буданова, чому знову, ну, принаймні, медійно почали відправляти у відставку? Пані Олена, я ж у вас в ефірі сказав, Буданова будуть догризати. Він заважає е, банкові, в нього є персональний рейтинг. Це причина, через яку 8 лютого 2024 року зняли залужного. Пам'ятаєте, як на запитання, чому ви зняли залужного, Зеленський відповів, тому що маю право. Не тому, що були якісь проблеми, не тому, що ще щось, а тому, що має право прибрати того, в кого є рейтинг більше, ніж в нього. У Буданова рейтинг зараз вищий, ніж у Зеленського. І довіра до Буданова вища, ніж до Зеленського. Значно менше, ніж чим до Залужного, але і це на банку він ніхто не хоче терпіти. Там проблема особистого сприйняття рейтингу, це проблема свій чужий. До речі, того ж самого Кулебу прибрали через те, що в нього був власний рейтинг. І він їх дратував цим рейтингом і взагалі тим, що комунікував легко з закордонними е, політиками, чиновниками, а в Офісі Президента вважають, що тільки Єрмак або Зеленський може це робити. Тому нічого дивного. Буданова прибирають тільки через два моменти. Перше, власний рейтинг, це перша історія, а друге, тому що він є конкурентом, я не жартую, конкурентом в багатьох питаннях саме піару. Ну, наприклад, коли Гурмо каже про те, офіційно доводить, що на 2000 кілометрів а, вражають дрони по російським цілям, то це ж супер для України, але в Офісі Президента це сприймають, ага, у нас ще один герой, а в українському телевізорі повинен бути тільки один герой. І це Зеленський, так вважає Єрмак. Бо навіть пса патрона прибрали, тому що він забирав на себе частину піару, який хотів Зеленський отримати. Нічого дивного, ми бачимо зараз а, наслідки бажання перемоги на виборах, яке превалює над бажанням перемоги у війні. Так, чекайте ж, але в рейтингу, який опублікував соціальний моніторинг, Буданов нижче Зеленського. На одну Ми кажемо про рейтинг довіри, а не про президентський ага. рейтинг. Рейтинг довіру Буданова вище. Рейтинг рейтингу з відривом величезним залужний лідирує. То так, якось знову хочуть боротися із залужним? 
Ну, я вчора написав, що я дуже хвилююся за нашого посла в Великій Британії, тому що після того, що він добився, що Україна отримала ракети «Штерм Шодоу», чого не змогли добитися Анна Зеленський, Анна Єрмак, а не вся ця Камарілія, а, а після того, як знову вийшли ці рейтинги, а ми розмовляли вчора з людьми, злий язики з Банкової, які сказали, що ці рейтинги довели до печії четвертий поверх Офіса Президента. І там всі дуже роздратовані цією історією. Так от, я можу сказати, що я не здивуюся, що знов якісь будуть рухи і залужного знімуть, наприклад, за, а, за те, що от не щось... Ну, сонечко не так світить, наприклад, в той день, або ще щось. Ну, що, треба якісь причини. Ви що, не пам'ятаєте історію, як Хоренка зняли, а очільника ССО просто зняли, і він про це дізнався через ЗМІ. До речі, потім Зеленський збрехав, сказавши, що Хоренко працює в ГУРМО, а Хоренка не працює в ГУРМО. Хоча, ми вже знаємо, президенту збрехати, як нам з вами, не знаю, там, каву випити. Заява президента про те, що генерали мають бути в окопах. Це виключно була політична заява, чи вона потягне за собою якісь наслідки, я маю на увазі те, що будуть якісь зміни серед генералітету? Це говорить про те, що шоумен залишається шоуменом. Коли людина, яка є чотирьохразовим ухилянтом офіційно Міністерства оборони, повідомила офіційно, що Зеленський чотири рази відмовився від повістки. І це не є таємницею. Коли він розповідає генералам, де вони повинні бути, це показує два моменти. По-перше, він їх дуже не любить, особливо бойових генералів. А по-друге, він не розуміється на питанні. Генерал – це не окоп. Генерал – це штаб, мапа. Планування операцій, тактика і стратегія, розуміння можливостей і ресурсів, прогнозування розвитку операцій не лише своїх, а й ворогів, координація дій і керування, оперативне управління. Це в багато чого іншого. Не окоп. Але невигласи і шоумени цього не розуміють. Вони виховані на сценаріях американських кінофільмів. І вони бачили там. Вони граються і досі в Чапая. Треба не фільми було дивитися, особливо такі, а читати книжки, підручники. І людина, яка не має ну, розуміння зеленого на військовій справі, яка не закінчувала профільний виш, яка не знає нічого з цього питання. До речі, як і з юриди... юриспруденції, хоча диплом має. Так от, ця людина робить такі гучні заяви. Я вважаю, що тут проблема навіть не в заяві, вона не буде мати ніяких наслідків. Він хотів сподобатись суспільству, він хотів зробити заяву, якому проаплодує НАТО. А НАТО, до речі, проаплодував, тому що, я ще раз кажу, це той самий НАТО, який буде аплодувати будь-якому популізму, а Зеленський залишається популізмом. Але Зеленський отримав велику проблему. Він отримав проблему в тому, що ще більша кількість людей, солдатів, Офіцерів різного рівня, генералів зрозуміли, що Верховний Головнокомандович – це не виглас. І оце стало остаточно зрозуміло великій кількості людей. Тому що солдат не хоче, щоб в нього генерал сидів поряд з ним в окопі. А солдат хоче, щоб генерал так керував, щоб солдат залишився живий, а результат був отриманий. Це важливо. А ще Зеленський навіть не розуміється на тому, що генерали вже пройшли окоп, коли були лейтенантами, старшими лейтенантами, командирами взводов і рот. Він не знає, що, наприклад, Майкл, Майк Міргородський пройшов ДАП, той, який керував нещодавно десантно-штурмовими військами, якого зняли разом з Залужним. Він не знає, що генерал Марченко не лише особисто був в окопі, особисто приймав е, участь у захисті е, Миколаєва з зброєю в руках, саме зі зброєю в руках, разом з народним депутатом Романом Костенко, в званні полковника СБУ, який був і теж воював, особисто приймаючи участь в бойових зіткненнях з ворогом. А він не знає про те, що... Та я можу перераховувати цих генералів величезна кількість. А Забродський, який особисто приймав участь у операціях і атаках, і інший генерал, він цього не знає, тому що війна для нього почалася в 22-му році. А для того, щоб знати, що відбувається, треба... Ну, пам'ятати, що історія почалася не сьогодні. На жаль, ще раз кажу, рівень підготовки нашої влади, того ж самого Зеленського, Ярмака, вона на рівні на їхніх бажань. 
а на рівні їхніх, я би сказав так, знань. А знання в них, як у пересічного громадянина, з голівудських фільмів про війну. От так і маємо цю проблему. Пане Борислава, щиро дякую вам за, як завжди, цікаву розмову, за актуальних тем і за те, що знаходите час та можливість нашою глядацькою аудиторією ділитися своїми думками. Бережіть себе і до наступної зустрічі на наших стрімах. Дякую, що запросили. І пам'ятайте, що сьогодні треба допомагати ЗСУ. Сьогодні головний принцип для держави, я гаразд зараз скажу це нашим глядачам, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, України не буде. Дякую, Борислава, за розмову. І ще раз нашим глядачам нагадаю, не забувайте підписуватися на соціальні мережі, на ютуб-канал Борислава Береза. Так само чекаємо на ваші коментарі та поширення цього відео.